மஞ்சரின்னு நிறைய பேருக்கு அடையாளம் உடனே சொல்ல முடியாது சின்ன திரையும் பெரிய திரையும் என்ன வித்தியாசம் அந்த வார்த்தை மட்டும்தான் படிக்கிற காலத்திலேருந்து எனக்கு வந்து கதை எழுதுறது ரொம்ப பிடிக்கும் வழக்கமான ஒரு கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை எப்படி நம்ம வேலையில் கொண்டு போய் அதை காட்டக்கூடாதோ அதே மாதிரி தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்களா அப்படின்லாம் நினைக்க மாட்டாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருப்பாங்களோ அவங்க பாடி எப்படி மாறுமோ அவங்க பிஹேவியர் எப்படி மாறுமோ இதை போரா பாரு இந்த அதுதான் இந்த சீரியலில் நடிக்கிறது அந்த மாதிரி மரியாதை குறைவெல்லாம் பேசுகிற ஆளுங்க நான் பார்த்துருக்கேன் நம்ம ஃபேஸை பார்த்ததும் ஓ நீங்களும் அசரி சரி போங்க அப்படின்னு ஒரு சலுகை கிடச்சிருது குமுதம் டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் மஞ்சரி சிங்கப்பூர்லேருந்து நான் என் நடிக்க வந்தது குட்டி பத்மினி மூலமாக தான் வந்தேன் பிகாஸ் அவங்க வந்து ஒரு நைன்டி செவனில் வந்து அங்கே ஒரு சீரியல் எடுக்கிறதுக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போது நான் வந்து அந்த கதையில் வந்து மூணு ஹீரோயின்ஸில் நான் ஒரு ஹீரோயினாக இருந்தேன் அப்போது அங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஷூட்டிங் சென்னையில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஷூட்டிங் இருந்தப்போ நான் அந்த மீதி ஷூட்டிங்கு இங்கே வந்தேன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் மற்ற சீரியல்ஸ்க்கெல்லாம் வாய்ப்பு வந்தது ஷூட்டிங்காக வந்துட்டு அப்படியே இங்கே செட்டில் ஆகிட்டேன் சிங்கப்பூரில் இருக்கும்போது நான் அங்கே வந்து இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம்ஸில் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இங்கே வந்துட்டேன் எனக்கு சினிமாவில் போகிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆரம்பத்தில் எனக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு பிடிக்கல இப்போ வந்து நான் பண்ணுறேன் நான் ஒன்று ரெண்டு தான் ரொம்ப செலக்டிவாக பண்ணுறேன் பிகாஸ் எனக்கு வந்து இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா சீ சீரியல்லேருந்து யார் சினிமாவுக்கு போனாலும் எதோ முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறது இல்லை அதனாலே நான் மதிக்கிறது கிடையாது ஸோ என் அப்படியே என் நடிப்புக்கு என் திறமைக்கு மதித்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடு கொடுத்தா தான் நான் நடிக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் வெல் இப்போ இருக்கிற கதைங்க எல்லாமே ஒன்று காமெடின்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக காமெடி சீரியலில் தான் இருக்குது ஹோம்லி சப்ஜெக்ட்னால் கண்டிப்பாக அழுக ஆத்திரம் கோபம் வில்லி வில்ல எல்லாமே இருக்க தான் செய்யுது ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கதைகளே ஓட்ட முடியும் அண்ட் ஓகே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஆடியன்ஸுக்கும் சரி நடிக்கிறவங்களுக்கும் சரி அதில் தயாரிக்கிறவங்களுக்கும் சரி மோனடோனஸாக கொஞ்சம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்தால் அது நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் நான் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து எனக்கு குறிப்பிட்டு சில பிடிச்சதுன்னா சிங்கப்பூரில் பேனாமுனைன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணேன் அதாவது முழுக்க முழுக்க க கவிதைகள் கவிஞர்கள் இதை பற்றி தான் அந்த அந்த ப்ரோக்ராமே இருந்தது அதில் வந்து ஒரு ஒரு கவிதையில் ஒரு கேரக்டராக நான் வந்தேன் ஃபுல்லாக வந்து க்ளே மேக்கப் போட்டு ஃபுல் ஒயிட் ஃபேஸு அது வந்து ஒரு ஒரு நடு கிரவுண்டில் படுத்து ஈவினிங் சன்செட்டில் எடுத்தது அது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அது ஒரு அவார்ட் வாங்கின ஒரு ஒரு கவிதை அதனால் அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு அப்புறம் சென்னையில் நான் இங்கே நடித்தப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து தமிழரசி கேரக்டர் பண்ணேன் அது வந்து டோட்டலி நெகட்டிவ் கேரக்டர் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுதான் நெகட்டிவாக அமைஞ்சிது ஒரு பிரேக்காக இருந்துச்சு எனக்கு அதுதான் ஒரு சேஞ்சே கொடுத்துச்சு எனக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது அந்த கேரக்டருக்கு ஒவ்வொரு ஆக்ட்ரஸை பொறுத்தது தான் அது இப்போ காட்டணும்னு நினச்சாங்கன்னா அந்த கிளாமரை காட்டலாம் தேவையில்லைன்னா தேவையில்லை சில சமயம் அவங்க நடிப்பு திறமையில் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாததுனால கிளாமர் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட் வந்து ராதா எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் எனக்கு அவங்க டெடிக்கேஷன் என்ன பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்களோட எந்த படமாக இருந்தாலும் சரி த வில் பி அ சேஞ்ச் த வில் பி அ டிஃப்ரென்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் வேறு எந்த ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி மாற்றங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு படத்துக்கு இடையிலும் பட் ராதா கிட்டே வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவங்க அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங்லேருந்து அவங்க ஆக்டிங் அவங்க ஆக்ஷன்ஸ் அவங்க பிஹேவியர் அவங்க மாடுலேஷன்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எனக்கு ராதாவை ரொம்ப பிடிக்கும்
அந்த வித்தியாசம் என்னன்னு எனக்கே தெரியாமல் நான் பல வருஷமாக நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கேன் சின்ன தெரியும் பெரிய தெரியும் என்ன வித்தியாசம் அந்த வார்த்தை மட்டும்தான் ஒருவேளை அந்த ஸ்க்ரீன் அந்த டிஸ்பிளே ஆகிற ஸ்க்ரீன் தான் வித்தியாசம் இருக்கலாம் மற்றபடி போடுற அந்த உழைப்பு பணம் ஒர்க்கிங் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே ஒன்று நான் எங்கே போனாலும் என்ன நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய பேருக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு லேடிஸ்க்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் பார்ப்பாங்க ஆனால் அதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா என்னை மஞ்சரின்னு நிறைய பேருக்கு அடையாளம் உடனே சொல்ல முடியாது அவங்க உடனே ஆனந்தின்னு கூப்பிடுவாங்க இல்லை நான் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் பேரை வச்சு தான் கூப்பிடுறாங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் குரு அவங்க வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறாங்க ஃபீல்டில் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு பின்னாடி நான் இருப்பேன் அதுக்கு தடையாக நான் எதுவுமே நான் சொன்னதில்லை சொல் சொல்லவும் மாட்டேன் ஏன்னா மற்ற எந்த துறையாக இருந்தாலும் சினிமா அளவுக்கு ஒரு ஒரு ரீச் கிடையாது ஒரு மேஸ் கிடையாது சினிமாவில் போயிட்டு வெளியே போயிட்டு திரும்ப வந்தால் தான் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மற்ற எந்த ஃபீல்டில் வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரீச் கிடையாது இதில் மட்டும்தான் ரொம்ப ஓவர் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருப்பாங்களோ அவங்க பாடி எப்படி மாறுமோ அவங்க பிஹேவியர் எப்படி மாறுமோ அப்படின்னு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதுதான் வித்தியாசம் பலம் என்னென்னா நிறைய இடங்களில் வந்து நம்ம ஃபேஸை பார்த்ததும் ஓ நீங்களும் அசரி சரி போங்க அப்படின்னு ஒரு சலுகை கிடச்சிருது ஆனால் பலவீனம் என்னென்னா எங்கே ப்ரைவசி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அப்போ கண்டிப்பாக ப்ரைவசி இருக்காது எங்கே வெளியே போகும்போதும் தனியாக நீங்கள் ஃபேமிலியோடு போய் டின்னர் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படும் போது ரொம்ப ஆர்வமாக ரொம்ப ஆசையாக நிறைய பேர் பேச வருவாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்களா அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ ப்ரைவசி கொஞ்சம் போயிடும் அது எப்போ வரும்னு எனக்கு தெரியாது பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து அதாவது நடிக்க வரத்துக்கு முன்னாடி படிக்கிற காலத்துலேருந்தே எனக்கு வந்து கதை எழுதுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதை நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் என்னோடய நெருங்கின நண்பர்கள் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்கள்ட்ட இந்த கதையை நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவங்க வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் அவங்க பார்த்துட்ருக்காங்க ஒரு கதாபாத்திரத்துலேருந்து இன்னொரு கதாபாத்திரத்துக்கு மாறும்போது அதாவது வேறு ஷூட்டிங்கு போகும்போது ஒரு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு அந்த கேரக்டருக்கு நம்ம போயிடணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை எப்படி நம்ம வேலையில் கொண்டு போய் அதை காட்டக்கூடாதோ அதே மாதிரி தான் ஒரு கதையில் நடித்து முடித்த ஒரு கேரக்டரோட பாதிப்பு இன்னொரு கேரக்டர் நடிக்கும் போது அது வரக்கூடாது நான் அப்படி தான் அது பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது நான் வந்து வெளியில் போகும்போது நிறைய இடங்களில் நான் பார்த்துருக்கேன் இதை போகிறா பாரு இந்த அதுதான் இந்த சீரியலில் நடிக்குது அந்த மாதிரி மரியாதை குறைவெல்லாம் பேசுகிற ஆளுங்க நான் பார்த்துருக்கேன் சில சமயம் சில ஃபங்க்ஷன் போகும்போதெல்லாம் கிண்டல் பண்ணி பேசுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு அது ஒரு பொருட்டை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் இந்த ஃபீல்டில் ஷைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் நடிக்கிற துறைக்கு வந்துட்டாலே அதாவது மீடியாவுக்கு வந்துட்டாலே ஒரு பிரபலமான ஆளாக வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பேர்கள் வரும் சில சமயம் நம்மளை பற்றி தப்பாக கூட காசிப்ஸ் வரும் அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது என்னை பற்றி நிறைய காசிப்ஸ் வந்திருக்கு நிறைய பேர் நமக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணி பேசுவாங்க இல்லை பின்னாடி கூட பேசுவாங்க அதை பற்றி நான் கவலையப்பட மாட்டேன் ஏன்னா நான் வந்தது நான் என் வேலையை பார்க்குறேன் நான் வந்தது நடிக்கிறதுக்கு நான் அந்த வேலையை பார்த்துட்ருக்கேன் அதை தாண்டி சில பொறாமல் பிடிச்சவங்களோ இல்லை சும்மா நக்கல் பண்ணுறதுக்குன்னு பேசுகிறவங்கன்னு இருந்தாங்கன்னா அதை பற்றி நான் கவலையப்பட மாட்டேன் இவ்வளோ நேரம் என் இன்டர்வியூவை பார்த்து ரசிச்சனியர்களுக்கு நன்றி வணக்கம்